Sana mbae naweza kuudhisha watu wengine. Kama unangai jie mambu ya hiyo mwigori. Mwanaki kama wewe mwenye hiyo. Nasema mwanaena mbae wale mwigine inakasirisha watu. Mwijana mwingine wanaweza kukasirika na wanzi kupanya mambu zingine. Hiyo si watalaira jie mawatuma. Hapana. Hapana. Inatikemea yale vile umeongea. Mwanaki kama wewe utawane mwanaena mbae mwigine wanaona ni kama matusi wanaweza kukasirika lakini mimi sioni kama kuna shida mimi naona kama tunatoka katika kiwango kingine tunaelekea katika kiwango kingine na demokrasia inazidi kunawili katika taifa letu asante honorable former prime minister hakuna former former inakuwa kama kuna nyingine iko hapo asante there is no current Therefore, there's no former. There's no former. Asante, shukuru, umetukaribisha na na sinu na kukaribisha tena ukambani. Kesho, tumejua kwamba utakuwa na tembelea eneo la ukambani. Kuna watu wameuliza from Andshek, kama vile mwanzangu wamekua kiuliza, whether Andshek imesaidia wa Kenya, imekusaidia kama wewe kama mwanasiasa, For instance, tumejua Andishik ilisaidia kutuliza zile gasia zilikuwa zinaendelea. Lakini kuna wale wanasema kisiasa. Raila alijimaliza kisiasa sababu siasa ni kama mechi ya mpira. Kuna saidi ile na saidi. Sasa tume for a long time tumeona Raila Odinga kama mtetezi wa mwananchi wa kawaida. Sasa hizi umeingia kwa serikali ya uhuru wa Kenyatta. Kuna maendeleo kama ya imekuja na handshake watu unakumbuka tukiwa kwa mazishi ya kalembe eh, eh, charity ngilo ambaye ni governor wa Getuya kauliza sisi kama wenye walikuwa running mate wako eh, wamesaidikaje kimaendeleo ukambani na vile sasa unakuja ukambani eh, azimio la wa Kenya unaenda kulilete ni kitu gani sasa utalete kupitia kwa azimio la wa Kenya ambayo pengine ikuja kukupitia kwa eh, handshake kwanza Rimarekebisho. Mimi sijaingia kwa serikali ya jubili. Ni kama unasema serikali ya jubili, mimi yuko na cheo gani katika serikali ya jubili? Mimi sijakuwa katika serikali ya jubili. Ile handshake ilituliza ikaleta amani. Kwa sasa sisi tufanye kazi yetu kama wa Kenya kwa kipindi hiki. Lakini tusubiri matokeo ya ile ndipo kazi tulikuwa tumeweka maana yake tulisema kuna utata mambo mingi si watu na mambo ya uchaguzi peke yake lakini kuna shida mingi katika taifa letu ambayo bado haijatatuliwa ninavyojua wengine ambao walikweko wakati ile ya enzi ya chama kimoja kulikuwa na changamoto mingi zaidi tukadhania kwamba tukiweza kupata katiba mpya mambo yatakuwa shwari yatakuwa rekebika lakini hata baada ya kupata hiyo katiba mpya bado kuna changamoto bado kuna shida mingi ndio tukasema tuangalie ni kitu gani ingine ambayo nataka ifanyike ile hii katiba mpya iweze kusaidia wa Kenya hiyo ni sababu tuliounda hiyo jopo kazi na wakazuru taifa la Kenya kila mahali wakiuliza wa Kenya maswali vile wanavyobarikibishwa wanavyotaka hizo pendekezo ikawekwa katika hiyo ripoti ya hiyo uh, jopo kazi. Eh? So hivyo mimi nasema na hiyo wakati wakati walipokuwa wanazuru hawakuzuia serikali kufanya kazi yake. Msikia bwana Ruto kila mara kwa mara akibweka aenda hapa anasema atio tuliwasha mambo kazi yetu ya agenda 4 wakaingia mambo ya ya ya, ya BBI hapana hiyo hiyo timu ya bwana unani haji hakuwa anazuia mtu kufanya kazi yake walikuwa wanatembea taratibu wanasema wanakuja katika ilikuwa na town, town hall meetings watu wanakwenda pale wanatoa maoni yao wamezuia serikali kufanya kazi yake namna gani serikali ijizuia kufanya kazi yake bwana Ruto anazuru Kenya kila mahali anapeleka porojo ambayo haina maana 
kama umeshindwa kufanya kazi, umeshindwa kufanya kazi. Sisi sio wazuri kufanya kazi yao. Tumewaacha nafasi wafanye kazi. Na mimi nimeona kama uhuru mwenyewe ndiye anazunguka peke yake. Mtu anazuru tu kwa kufanya kampeni. Miaka 4 mfululizo kila wiki, kila siku anaruka kutoka hapa na pale akipinga serikali ambaye yeye ni naibu wake. Anakula mshahara ya watu, anazuru na petroli na na gari ya serikali, anapinga hiyo serikali. Sasa mimi siwezi kulaumiwa. Maana mimi nilikuwa nimetoa ushauri kwa serikali na kawapatia hiyo nafasi wafanye kazi yao. Kama umeshindwa shauri yao sio makosa ya Raila Odinga. Ha? Mimi sija sita kutetea haki ya wananchi wa Kenya. Nimezidi ku, 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 kila mara kutetea haki ya wa Kenya. Lakini kitu kilikuwa ni kwamba tulikubaliana na uhuru tuwaache hao mwanya kidogo waweze kutekeleza yale ambayo walikuwa hawajafanya vizuri. Sasa Roma iko pande gani? Na Raila amefanya makosa gani? Mimi sijafanya makosa. Sasa ndio mimi nimetoka ili niongee na Wakenya tuangalie wanake ile ile BBI walipinga. Wakapinga kabisa, wakaenda mahakama, mahakama bilibili sasa ikaweka kando. Okay? Lakini ndani ya hiyo BBI ukiangalia kulikuwa na mambo mengine mazuri zaidi ambayo yangesaidia wa Kenya. Hmm? Kwa mfano tulisema ati tunataka kupandisha pesa ambayo zinaenda huko mashinani. Bwana Ruto anasema ati uhitaji kubadilisha katiba. Lakini ukweli wa mambo katika ulimwengu mzima ni kwamba isipowekwa kwenye katiba serikali ambayo inakuja inachagua unaweza kufanya au hawezi kufanya maana imesemekana ati isiende chini ya 15% minimum 15% lakini wanaweza kuweka 20 wanaweza kuweka 25 wanaweza kuweka ni sangine wanaweza kuweka hata 30 na kadhalika lakini chaguo inakuwa ni ya serikali sio haki ya wananchi lakini katika BBI ilikuwa inakuwa ni haki. Hawezi kuenda chini ya 35. Unaweza kwenda tu juu. Hiyo ni moja yao. Kulikuwa na uh, nini? Uh, uh, pande zingine tulikuwa sisi tunapanua serikali hapa juu. Na vile vile tunakuwa tunapunguza sio kuzidisha idadi ya serikali. Wanawake yake tusema aje tunaweka cheo cha waziri mkuu na manaibu wawili alafu mawaziri wengine watatoka kwa, kwa bunge inatoka kwa nchi ya bunge hiyo ilikuwa katika ile katiba ya bomas hiyo hiyo muundo ya serikali bomas ilikuwa ni kongamano ya wakenya wengi ambayo ilikuwa pale kwa karibu mwaka mmoja wao ndio walipendekeza ati serikali iwe na rais pande hii lakini hii iwe na waziri mkuu vile kama ile muundo ya, ya serikali ya Ufaransa vile inavyokuwa na tunaona ile nchi zingine hata Tanzania jirani yetu kuna rais kuna waziri mkuu Uganda kuna rais kuna waziri mkuu mingi nchi mingi katika bara la Afrika iko rais na waziri mkuu Bwana Prime Minister uh, kidogo. Bado bado nimalize hii. Wanasema ati idadi yani unaona sasa kuna bunge watu 300 na hamsini. Alafu kuna mawaziri na manaibu waziri karibu watu hamsini. Kwa wanalipa mshahara tofauti. Hii muundo wa mpya ambao tulikuwa na leta ilikuwa mawaziri wengi wanatoka kwa bunge. Kwa hivyo mshahara yao ya bunge ndio inakuwa mshahara yao. Wanapata tu ile muongezeko kidogo kwa sababu ya kazi ya serikali. Kwa hivyo hiyo gharama ilikuwa inaenda chini. 
ukichukua hii muundo kuangalia kuongeza na hii ambayo iko wakati huu kwa hivyo vile wanavyozeta project tulikuwa tunazidisha gharama ya serikali si kweli hii ilikuwa inapunguza gharama ya serikali Ya yeah, sawa. Kwanza mimi sijaanza kuambia watu wanipige kura. Na kibado sijaamua kama mimi nita simama au la. Nimwambia wa Kenya ati uamuzi hiyo nitafanya mwezi ujao tarehe tisa. Wakati huu mimi nafanya ushauri na wa Kenya. Tunaongea tatizo baziko changamoto na ile ambayo wanataka mimi nifanye ni sababu mimi nazuru inewe za Kenya na kuongea na wa Kenya nikawaliza maswali lakini vile umesema ni kweli ya kwamba tuko na shida katika taifa letu mambo ya deni yameongea juu yake lakini nianze kusema ati hakuna ubaya kukuwa na deni na hakuna serikali ulimwengu mzima ambayo haina deni ana serikali tajiri kama ile ya Marekani iko na madeni. Ulaya kila mahali iko na madeni. Wataalamu watakwambia wewe kwamba ukichukua deni ya bara ya Afrika yote ukilinganisha na ile ya Ulaya inakuwa tu bado ni kidogo kuliko ile deni ya serikali ya Ubelgiji na Uholanzi peke yake. Kwa hivyo sio deni hiyo iko unaweza kusema ni kubwa lakini kitu muhimu zaidi ni hiyo pesa imetumika kufanya kazi gani na ikiwa kama pesa ambayo wewe umekopa imeingia kwa uchumi uchumi itapanuka ili uwezo wa serikali kulilipa hiyo deni ile vile inapanda lakini ikiwa pesa imekopwa na imetumika kwa e, nini e, kazi ya watu binafsi ndio kwa mfuko ya watu binafsi ndio sababu inaleta uzito ya kulipa maana yake uchumi ijapanuka sasa hiyo deni inakuwa kubwa zaidi vile hiyo deni ambayo tuko naye kama uchumi yetu inapanuka hiyo deni itakuwa kidogo na ile uwezo wetu wa kulipa deni itakuwa sawa sawa yani mimi nasema ni kwamba kwa pesa ambayo imekopwa ambayo zingine haingi kopwa maana kuna miradi zingine ambayo gharama yao imezidishwa kuliko ile thamani yao sasa hapo ndio uh, kuna kuna changamoto lakini kwa upande mwingine mambo ya ufisadi nimesema ufisadi ni adui mkubwa wa taifa letu kama sisi hatuwezi kupunguza ufisadi nchi yetu haiwezi kuendelea mbele eh unajua unasema ati kuna nchi nyingine ambaye hakuna nchi ambaye hakuna ufisadi lakini ni kiasi yake na ile hatua ambayo inachukuliwa wale ambao wamehusika na ufisadi wakipatikana katika taifa letu bado tuko na shida unaona watu ambao wame iba pesa ya umma ukitajwa namna hii nasema oh jamaa anatajwa mambo ya kisiasa so, usimfika wakati ambaye mtu hawezi kushikwa akishikwa namna hii mawakili wamejaa mahakamani wanakwenda kuweka kwa mbele ya makamati haki ya binadamu ya huyu inazuiliwa 
si jamaa asiwekwe ndani nini eh? sasa tunatetea ufisadi ufisadi inajitetea na ile pesa ambayo wameiba katika taifa letu taifa hizi kuendelea mbele unataka unakuta mtu anatembea zuri nchi hii anabeba pesa kwa magunia amevimbia naye anatafuta ati kundi ya vijana kupatiwa pesa kundi ya kina mama pesa anaenda kwa ni boda boda nini pesa anaingia kwa makanisa pesa amejana hiyo pesa anazuru naye kutoka pembe hii na pembe hii hakuna mtu ambaye anauliza hii pesa inatoka wapi ukiuliza hiyo usuru wametoa pesa ngapi kwa hiyo pesa ambayo inatoa Eh? Wa Kenya kama sisi wa Kenya hatuwezi kusimama imara tusema no to corruption nchi yetu haitaendelea mbele paka wa Kenya watijitokeze na waseme kwa kweli hii si haki ni jamani mwizi anakuwa na thief a thief hiyo ndio Kenya itaweza kuendelea mbele naam uh, tukirejelea katika mambo ya uchaguzi mkuu ujao a uh, tumekuwa tukitizama mtanzamo wa rais Uhuru Kenyatta pamoja na na na, eh, na wewe pia uh, ni kwamba kukaweze kuwa na muungano wa kuleta amani na na, na mwelekeo wa taifa hili lakini tukirejea katika uh, kipindi ambacho kimepita kumekuwa na muungano ambao Uh, ulikuwa NASA kulikuwa na huo muungano mwingine uliotangulia uh, hapo mbeleni lakini kwa sasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu tunaona ni, ni kama kwamba kuna utata kidogo wa Kenya uh, lakini umesema kwamba haujatangaza kama vile umekuwa ukisema haujatangaza kuwa utangobea urais ama bado lakini kumekuwa na One Kenya Alliance wako upande huu lakini wanasema bado One Kenya Alliance tuko na Raila Odinga na pande hii nyingine uh, viongozi wengine wanasema tuko na Raila Odinga uh, mwelekeo ni upi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu One Kenya Alliance na Raila Odinga ni kitu kimoja kuna uh, tumaini la kuungana ama tumefikia wapi tunapoelekea kwa sababu tumeona rais Uhuru Kenyatta akisisitiza uh, kwamba ni vizuri ni vyema viongozi kuwa pamoja tunapoelekea katika uchaguzi huu mm. Na sawa asante unajua kuna kitu ambayo wetu wetu wengi wana wajalewa tofauti kati ya mseto na na chama vyama yani the party and the coalition kwa, kwa kimombo hmm? mseto yani coalition inaundwa na vyama kwa njia tofauti katika mfumo wa tawala wa kibunge yani parliamentary system kila chama inaenda kwa uchaguzi kivyake na baada ya, ya uchaguzi kama hakuna chama ambayo imepata viti ya kutosha ya kuunda serikali peke yake sasa inaanza kuzungana na vyama vingine ili waunde mseto ya ku, ili waweze kuwa na idadi ya wabunge ya kutosha ya kuunda serikali hmm? na ito kwa kimombo host trading eh? lakini uh, kwa upande mwingine katika mfumo wa utawala wa kirais the presidential system ndio vyama vinafanya msetu kabla ya uchaguzi ili waweze kuweka uh, 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 kura zao pamoja waweze kushinda sasa zingine wanaweza kwenda kivyao hakuna chama ambaye itaweza kupata asilimia hamsini na, na moja alafu baadaye sasa kuna kuwa na marudio sasa mseto inafanyika wakati huu sasa lakini mseto si chama mseto mnaunda tu ili muweze kushinda sirika, uh, uchaguzi ukishinda uchaguzi mnaunda serikali ya mseto mnagawanya vyeo katika hiyo serikali mnaendesha serikali kwa kipindi hicho mpaka ikwishe baada ya hiyo mnaweza kukubaliana kila chama anaweza kienda kivyake au kama unataka na marudia tena unaweza unaweza kufanya hiyo hiyo ndiyo vile inakuwa na msetu inakuwa vile vile tofauti kuna ile ambayo inakuwa kwa mfano hapa katika Kenya tuko na uchaguzi sita ya MCA ya bunge ya mama ya uh, senator ya gavana na rais unaweza kuwa na 
hiyo yani msitu ya kwa hizo viti vyote lakini sangine unaweza kuwa tena msitu kwa kitu kimoja kwa mfano kama sisi yetu ya NASA tulikubaliana tu ati rais peke yake lakini kwa hizi viti hizi zingine MCA na ubunge tulikuwa tunashindana wenyewe kwa wenyewe huko chini hmm? sasa hiyo uh, in, watu wengi wajalewa hii unasikia mara nyingine watu wanasema pia kilele ya tu ODM imekataa ilivunja il, il, ahadi vile waliwekwa <laughs> na kadhalika si kweli watu wengi wajalewa hii vizuri hakuna kitu ubaya ambayo ODM imefanya maana yake vile tulikubaliana tulikubaliana kwamba huko juu tunashindana na hiyo ikafanya sisi ni huko chini tunashindana kwa sisi kupoteza vitu vingi. Kwa mfano vitu vya ubunge. Hapa na Robi tungepata vitu mingi. Lakini kwa sababu wapi inasimamisha, ODM inasimamisha, ANC na kadhalika tunagawanya kura zetu. Mfano hapa Langata hapo ni mko hapa. Mimi nilikuwa mbunge hapa. Hapa mbunge wa candidate uh, ODM alishindwa na kura mbili kwa mia mbili manake ile wa jubilee ile pata 37 na 700 ya ODM 37 na 500 lakini wa hapa nilipata hapa karibu kura 1500 eh ambayo ingekuwa ya candidate uh, ingeshinda na kitu vingi namna hiyo sasa ile pesa ya ya, ya political parties pale mbao nasema yu ODM ili vunja ahadi inagawanywa kwa lingana na kura ambayo ilipatikana kwa bunge kwa seneta na kadhalika na urais sasa kitu kilifanyika sisi tulipata kura katika uchaguzi wa kwanza Agosti 8 ile ya kwanza tukaenda mahakamani ile ile tulipenda mbali sasa ile marudio sisi hatukushiriki tukaenda kwa register ya, ya chama kusema ya kwamba watumie kura tulipata katika uchaguzi ya kwanza ili tupate pesa kutokana na hiyo kura wamekataa kwa hivyo odi imejapata hata ndururu kutokana na kura ya urais pale ambapo tulikuwa na msetu na wenzetu kwa sababu wamesema hiyo hiyo uchaguzi ilifutuliwa mbali hisabu kwa hivyo hakuna pale ambapo ODM imekataa kulipa pesa kwa vyama vingine vyetu ati ODM imepata ODM inapata tu pesa kulingana na idadi ya wabunge ambayo wako nayo kura ambayo wabunge peke yake kwa hivyo sisi hatuwezi kukataa wenzetu. Na kata hata hiyo vile vile tumekubaliana ingawaje hiyo inakuja tu kwa mambo mabunge ya ODM tumegawanya. Wipe imepata hata ANC imepata. Sisi hatujakataa. Kwa hivyo mimi sioni pale ambaye inasemekana ati ODM imekataa ku ni ku ku ku, 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 ku saidia vyama vingine zake atujakata sisi hatuna uchoyo hatuzikuwa na uchoyo kiasi hiyo ndio bwana Raila um, kusiana kwa haki siasa mm. na wale ambao walikuwa vinara wa NASA uko vipi na tukielekea uchaguzi mkuu kama utatangaza kusimama kiti cha urais unaona unaweza fanya kazi nao ama unaweza simama katika muungano mwingine nao na nikipendelea manake tunatangaza na lugha ya kikamba mtoto wetu Kalonzo Msioka ako wapi katika roho yako ya kisiasa Wacha nirudie tena nilikuwa nauliza kwamba uhusiano wako wa kisiasa na wale ambao walikuwa vinara wa NASA uko vipi na tukielekea uchaguzi mkuu kama utatangaza kuwania kiti cha urais wa nchi hii unaona kwamba unaweza 
simama nao kufanya kukua katika muungano mmoja na nikipendelea manake tunatangaza kwa lugha ya kikamba nafasi ya kalonzo msioka katika roho yako ya kisiasa iko vipi unaona unaweza fanya kazi na yeye kwanza uh, kitu iliyo kwenye kwa tulikuwa tumekaa pamoja na wenzetu na kila mmoja anasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu ndio sababu sisi tumekuwa pamoja wakati mimi naongea juu uh, ya azimio la umoja yani ya kuunganisha wa Kenya uwe kama kitu kimoja maana vile ninavyojua katika Biblia wanasema ati ile ufalme ambao imegawanyika haiwezi kuendelea mbele na hata yule alikuwa rais wa Marekani Abraham Lincoln alisema ati a nation divided cannot stand we will see tunataka kuona kama wa Kenya wameungana umoja ya wa Kenya ili wa Kenya vile vile wa, wawe wote ambao wamependana tuweze kuimarisha ukenya kama vile mwalimu Nyerere alifanya kwa watanzania unaona watu wa Tanzania wameungana kabisa hii mambo ya ukabila ubaguzi ya kabila inaathiri maendeleo katika taifa letu wanaki watu wetu unaona wanachuki mingi mtu anabaguliwa tu kwa sababu ya jina yake ukienda kufanya interview ukasikia tu ati mtua au uh, uh, kamau au uh, arabi au nyango tayari umesajua ati huyu jamaa hastahili kupata kazi hii ni sababu hii inaleta chuki nyingi katika taifa letu. Tunataka kumaliza mambo ya ukabila katika taifa letu. Umeongea juu ya wenzangu. Tumekuwa nao pamoja. Na mimi sija katika kufanya kazi na mtu yote. Tumefanya kazi pamoja tulikuwa na Kalonzo mwaka wa mbili na saba yeye alisimama na mimi nilisimama mbili kumi na tatu tulikuja pamoja. Ah, uh, Usalia alikuwa amesimama. Hii vile vile. Tukifika mbili na kumi na saba tukaja tena pamoja uh, ni hapa. Tulikuwa na Kalonzo. Kama watu wanasimama pamoja, hakuna watu wengine anasaidia mwingine. Mimi nilikuwa naonea kiti ya urais, Kalonzo alikuwa anakuonea kiti ya naibu wa rais. Inaitwa presidency. Kwa hiyo tunasaidiana. Mimi nasaidia yeye na yeye anasaidia mimi. Si ati unasaidia mtu mmoja peke yake. Lakini kama tungeshinda yeye angekuwa naibu wa rais, mimi ningekuwa rais. Lakini tunajua yale ambayo yalifanyika tunajua. Sasa tunasema tuko tayari kufanya kazi pamoja. Uh, tukiendelea mbele, kitu muhimu zaidi ni sisi kuweza kuunda serikali. Mimi na wa Kenya ati tuko na changamoto kubwa mara hii. Tusipounganisha wa Kenya ili tulete mabadiliko nchi Kenya itaweza kwenda kusambaratika. Kenya inaweza kwenda kwa mkono wa wale watu ambaye wanaweza kusambaratisha nchi yetu. Eh? Ndio sababu mimi nitatahadharisha wa Kenya ati mnaona fisi ambaye amejivisha nguo ya kondoo eh? anakuja karibu anaanza kuongea lugha ya kondoo ili afunguliwe aingie ndani ya zizi okay? lakini akiingia huko ndani makondoo sote zitaenda ni sababu mimi natahadharisha wa Kenya naambia eh, wao kwamba kumepambauka unaelewa vizuri hiyo ndio Uh, 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 shauri yangu kwa Kenya kuna watu wanaona eh, kwa hao ambao wamefanya kazi nao sana kama principals kutoka code nasa kina msale mudavadi wetangu la kalonzo eh, ni kama unatumia ile tunaita eh, delay delay tactic una every time kutoka 2013 2017 utawaweka parking 
e, mpaka watashtukia kama muda umeenda na umeisha for example sasa hizi tunaenda 2022 tumeona e, jubilee wamepanga wakutane 30th the end of this month then mkutano wako umeweka 9th wakenya wanasoma ni kwamba will be waiting kuchukua the fallouts kutoka kwa jubilee sasa hilo utakuwa umetangaza by 9th watu watakuwa wameenda christmas festive ya christmas ya mwaka mpya kwa hivyo hao watu waoka viongozi waoka na watakuwa wamechanganyikiwa by the time tunaanza mwaka mwingine e, itakuwa itabidi either wakuje kwako ama maybe are you using delay yani watu waoka wako na mpango yao kila mtu apaka awe na mpango yake Uh, lakini sisi tumeongea hata na watu wa Oka vile nilivyoona kwenye runinga tumekutana nao sasa mara tatu tukiongea juu ya mambo ya Kenya hii msikia wengine wakisema ati ati kuna masimu asi kuna wengine wanasurutishwa waonge mkono sijui nani mimi sijaona hata wakati mmoja hakuna wakati mwingine mume tumekiti chini kama viongozi ambaye mtu aliombiwa ungani mkono fulani au fulani na hakuna mtu ambaye anaweza kusurutishwa akulazimishwa kuunga mtu mkono mtu fulani fulani mimi mwenyewe sijatangaza na, 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 na simama kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuambia wewe unga mkono na Raila kwa Raila bado hajatangaza eh ikifika wakati mwingine Raila kaamua atasimama itajulikana itakuwa wazi kitina kinaga ubaga e, sasa vile nimesema wetu wako na mpango yao na wako na, na taratibu yao vile wanataka kufanya mambo yao tuweze kusema mpaka ifanywe namna hii au namna hii e, e, kuna njia mingi ya kuua paka kwa hivyo wao vile vile wako na mpango sisi tumesema tuko tayari kufanya pamoja na wao. Kama wakitaka waki tutafanya pamoja. Ah, uh, muhimu zaidi ni kuleta mabadiliko katika taifa letu. Kutoka ukambani umekuwa unafanya kazi sana kwa muda mrefu na eh, Roma Vice President Kalonzo Musyoka. Sasa hii inaonekana ukambani ni kama ume Is it that you are sidelining Kalonzo because tumeona jana juzi umekuwa na magavana wote watatu wa ukambani kuna wakati president alikuwa anakuja thwake dam kufungua and then uh, uh, ilikuwa imepangwa vizuri Kalonzo akuje na magovernors but uh, to the surprise uli show up later mpaka Kalonzo kama kingpin wa ukambani akasema aku ameambiwa kama wewe utakuja So is it like now kampani you are working with the governors? I see at mimi nafanya kazi na governor. Kwanza unjua ya kwamba majeshi tingilu nianza kufanya na kazi mapema. Kuanzia mwaka 92 wakati Kalonzo alikuwa kwa serikali ya Nyayo. Tulikuwa na charity katika upinzani. Uh, Ata kwa kivuta kibwana tumekuwa naye katika upinzani wakati Kalonzo alikuwa katika serikali ya nyayo sio wote ambao nimeanza kufanya na, na kazi jana au juzi eh? e, na, na wao vile vile wamefanya kazi na, na Kalonzo kama kibwana si alikuwa katika ali, aliwacha chama chake akaanza kusimama kwa kwa waipa uchaguzi uliopita na tulikuwa naye pamoja wakati wa kampeni hata huyo uh, charity tulikuwa tunafanya naye katika kampeni kesio watu ambao ni wageni kwangu watu ambao mimi nimeanza na fano kazi kwa miaka mingi zaidi hata wakati ambao mambo yalikuwa mbaya kabisa tulikuwa nao pamoja tumepigwa tear gas pamoja na hao watu kwa hivyo sasa tunaongea juu ya mambo ya ya mabadiliko na maendeleo ya taifa letu. Hii ni mimi naongea na wao. 
na vile mimi nasema kwa sababu mimi naenda ukambani mpaka niongee na viongozi wa ukambani eh nilipokuwa nimeenda huko upande ya magharibi nilikuwa nafanya na wale magavana wa upande ya magharibi pokuwa na nyanza hivyo hivyo mpoenda huko pwani gavana joho gavana shamboja gavana godana na kingi wote walikuwa na mimi pamoja kwa hivyo sio ati ukambani pekee hata tulipokuenda huko garisha gavana nani garisha alikuwa alitukaribisha huko na magavana wote wengine walikuja huko 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 garisha tulipokuwa isiolo hivyo hivyo juzi nipokuwa kule upande ya embu na meru gavana kiraitu yale ni laki huko alafu gavana wa daraka nidi na wa wa embu wote walinidaki huko kwa hivyo si watu hapo kampani peke yake sababu mimi naenda na kufanya na, na, na magavana kuna kama saa hii uh, ukiangalia from 2013 2017 from the region yenye tunatangazia lower eastern eh, wamekupigia kura kwa wingi eh, simply because Kalonzo was your running mate eh, saa hii inaonekana kabisa hautachukua Kalonzo kama your running mate possibly watu wanaona utachukua running mate from uh, uh, central so from the region watu wanauliza eh, do you expect utapata the same same thoughts from the same uh, region kama sasa kalonzo sio your running mate kwanza mimi nataka kuambia wewe Kenya ni nchi moja na wakamba ni wa Kenya ha? kama wa Luhia wa Mjikenda wa Kikuyu na kadhalika kura tumepata mimi na kalonzo tulikuwa tunasimama pamoja Tumepata kura mingi sana huko Pwani. Si atika babu Kalonzo au mimi ni watu wa Pwani. Tumepata kura mingi kutoka mpua, kwa Magharibi. Lakini sisi ni toki huko. Tumepata kura mingi sana kutoka hata Awi na Robi hii. Ambayo ni mchanganyiko maalum. Okay? Kwa hivyo Uh, kura mimi nitapata kila mahali na candidate mpaka toke kwa moja wa kabila 45 ya Kenya na sio ati yeye atapata tu kura kutoka kwa kabila yake sasa ninasema mimi kwanza sijasema mimi nasimama pili sijasema mimi nikisimama nitachukua uh, naibu wangu kutoka wapi sio hiyo na hiyo pata hiyo maneno ati mkoa wa, wa ni wa wakati hiyo ni maoni yako si si maoni yangu mimi <laughs> sijatangaza eh. baba nije kwa upande huu ukiwa tu hapo kuna wengi wanasema Raila Odinga ni project ama ni uh, ni kama unatumika na Rais Uhuru Kenyatta hmm. kabla ama tukielekea uchaguzi Are you Rudolf's project? Eh, mimi Raila Odinga. Unafikiri mimi naweza kuwa project ya mtu yote? Mimi nacheka. Manake, mimi nimesimama na uhuru 2013 na 2017. Sio najua namna hiyo. Sasa hata yeye anajua vile mimi niko. Hata yeye mwenyewe anacheka. Ukisema ati mimi ni project yake. <laughs> eh? Sasa yeye atakuwa amepata subject kubwa sana. Eh, mimi siwezi kwa project ya mtu yote. Mimi ni project ya wa Kenya. Okay? Baba um, mara nyingi wanasema kwamba sijui ni kejeli ama ni vipi lakini tumeona miaka ambayo imepita umesimama kiti cha urais. Um, matokeo ikatokea vile ambavyo ilitokea. Kuna wale wanasema kama baba atasimama hiki kiti cha urais <coughs> na awe kwenye debe hadi mwisho. Utakubaliana na matokeo vile yatatokea. Maana wengi husema baba huwa akubali matokeo. Unajua 
inategemea vile uchaguzi umefanyika mwaka 2000 mwaka 1997 1997 mimi nilikubali matokeo ya uchaguzi na yale ambayo mimi sikukubaliana siku nao ni 2007 na wakenya wengi wanatuambia wewe ukweli vile ukweli ilikuwa ngine wanaweza wengi wa Kenya wanaona roma kwangu ati mimi nimesimama na nimeshinda na matokeo yanatangazwa vingine juzi tulienda huko kwa kwa nishehe ya kuapishwa kwa rais wa Zambia bwana HH akaende Hichilema rafiki yangu sana yeye alikuwa amesimama mara tano beleni ikawa hii ilikuwa ni mara yake ya sita na mkao ameshinda mara tatu kati ya hizo hizo sita na akotangazwa mshindi lakini akokufa moyo na baadaye sasa mara mwisho ameshinda okay kwa hiyo uchaguzi katika bara ya Afrika inakuwa na changamoto mingi kwa sababu demokrasia yetu bado ina nawiri na sangine kuna matokeo inabadilishwa ina, ina vile wengine wanavijua kwa hiyo mimi nilisema mara mingi ya kwamba kiwa kama uchaguzi umefanyika kwa njia ya haki na ukweli na nimeshindwa ndatakiri asiyekubali kushindwa si mshindani na mimi mwenyewe nimekuwa mchezaji najua mimi ni mtu wa mpira mara mingi tumeenda kucheza na timu zingine tumeshindwa na tena tu leo tumeshindwa kingine sisi tutashinda kwa mimi si mtu ambaye anaweza kugombana kama nimeona nimeshindwa na kama Kenya tuko tayari kwa uchaguzi mkuu maana yake imebakia siku chache mno Sema ni tena kama Kenya tuko tayari kwa uchaguzi mkuu Nam uh, tunaposubiri uh, swali hilo uh, swali ambalo uh, wengi wanajiuliza ni ya kwamba uh, dalili ya mvua ni mawingu uh, kama tu, vile tumeona siku kadhaa zimepita uh, baba uka, uko na uungwaji mkono kwa wingi kutoka sehemu tofauti za taifa hili au njatangaza ya kwamba utangobea urais lakini kwa mtanzamo tu ni ya kwamba utangobea tu Uh, kunayo uh, uwezekano ama kunao uwezekano wa baba uh, uh, bwana Raila Odinga kusema ya kwamba mtu mwingine kama vile wamekuwa akisema kuna deni la kisiasa uh, uliwaahidi ya kwamba utawaunga mkono wale wahoka kina Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi uh, kuna uwezekano kweli kusema mtu mwingine tosha mimi nimesema mara mingi sana sio lazima iwe Raila Odinga tuko tayari kuunga wengine mkono kitu ni kwamba tupime kwa mizani tukiunga mwe mkono tutaweza kushinda au hatuwezi kushinda na hakuna haja kusema tu watu mara hii tuweke fulani na una vile unavyofanya hesabu naona jamaa hata tukiweka hataweza hmm? leo sasa kwa hivyo mimi niko tayari kuongea juu ya mtu yote. Ni sababu naona mimi ni sita sita kutangaza ati mimi nitasimama. Ni sababu mimi bado nafanya ushauri na wakenya ili wanieleze kama wanataka niendelee au nisiendelee. Nasikia mimi kila mara nasema baba endelee asiendelee. Eh? Wakiniambia mimi siendelee mimi niko tayari kuunga mkono mtu mwingine ready tu even ni mtu wa team tutafanya pamoja kwa team si unaona mwaka 2022 watu walikataa kila mmoja alikuwa anataka ko yeye tuliokaa hapo katika uh, Sena Hotel kwa masaa karibu matano tukiongea juu ya nani atakuwa candidate mimi mwenyewe nilitangaza mimi nimejiondoa sasa 
nataka wengine watangaze kama wako tayari hakuna yeyote ambaye alikuwa anakubali ndio sababu mimi nikaona kitu mzuri nitangaze kwa raia sababu mimi mwenyewe nikaenda pale nikasema kibaki tosha unaelewa kwa hivyo mimi niko tayari wakati yote kuunga mtu mwingine mkono mimi si mchoyo baba uh, kuna jambo ambalo ulizungumzia kwamba wakati mwingi youth wanatumika wakati wa siasa uh, tukiangalia kwa undani unemployment imekuwa changamoto katika nchi yetu na tukiwa pale kuna masuala kadhaa ya unemployment ambayo ningetaka uzungumzie haswa vile kama utachaguliwa kama utasimama na uchaguliwe kuwa rais wa nchi hii utapigana vipi na unemployment uh, kati ya wakenya manake tunajua it's a big issue and um, umeongea mambo ya ku strengthen rural economy how is it a viable idea so uchumi 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 mimi naambia wa Kenya ati tumekuwa na harakati ya ukombozi mara mbili ukombozi ya kwanza ilileta uhuru ikatoa utawala za ukoloni ukombozi ya pili imeleta katiba mpya ukombozi ya tatu ya kiuchumi the economic revolution of Kenya ndio ni sasa mimi nasema maana yake ukiona katika wimbo wetu wa taifa inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya haki iwe ngao na mlinzi tukae na undugu amani na uhuru lakini mimi ninasema raha tupate na ustawi hiyo raha ndiyo tujapata tangu uhuru mpaka leo na ustawi eh? si plenty be found within our borders. Hiyo ilikuwa itakuja kulingana na jasho ya wa Kenya. Kuna ngalengele bado moja nimalize hii swali lakini muhimu sana. Katika taifa letu uchumi wetu karibu asilimia sabini ya watu wetu bado wanaishi kwa mashamba huko shambani wanategemea mambo ya kilimo wengine wengine ni wafugaji na kadhalika vile uchumi wetu itakuwa na kuwa watu wengi watakuwa natoka sabuni wanaingia kwa uh, miji rural urban migration sasa wao watu watakuwa wanafanya kazi na wanahitaji chakula mpaka tufanye revolution revolutionize agriculture yetu kwenye kilimo ili tuweze kupata zalisha chakula ya kutosha ya kulisha taifa letu. Ni sababu tunasema uh, uh, uchumi mashinani. <coughs> And uh, what is called smart agriculture. Ili watu wanaweza kuzalisha chakula kwa njia ya urais. Na vile vile hii mambo ya kilimo sionekana kama ni kazi ya uchafu au kazi ya watu ambao wajasoma, wajaenda shule na kadhalika. Tutaeleta hii smart agriculture katika mashamba zetu huko nyuma na tena tunaleta kitu inaitwa value addition kuweka viwanda karibu huko ya kufanya processing ya, ya vile vitu ambavyo vinatoka kwa mashamba huko na hapo wakulima wanaweza kupata pesa mingi zaidi kwa ile e, mazao yao upande nyingine kuna wafanyi biashara ndogo ndogo na hata wale watu wa wakali na kadhalika ambayo wanafanya jitihada inaitwa uh, micro uh, small and medium enterprises hizo na kwanza uh, mwanzo huko na tunataka watu wetu wasaidiwe wale okay. ambao wanaanza hiyo micro enterprises okay. waweza kupata mkopo katika BBI tulikuwa tumeweka fund ambayo watu walikuwa na kukopa na kuna kulipa riba mpaka baada ya miaka saba ili hizo biashara ziweze kunawiri hiyo vile vile itaweza ku uh, ajiri watu wengi zaidi kwa taifa letu mm-hmm. tatu ni zile uh, industrialization yani viwanda kubwa kubwa 
yani wa Kenya wenyewe ambao wataanzisha hizi zao na wale wa kutoka nje eh, mazingira hapo wakati huu si mzuri kwa sababu naona makampuni mengi badala ya kuja hapa wanaenda Uganda wengine wanaenda huko Misri na kampuni zingine mingi zinatoka hapa na zoroka zinaenda eneo zingine ukienda sasa huko industrial area pale mimi nilianza huko chini miaka mingi iliyopita makampuni ambazo zilikuwa zinaajiri watu 500 1000 na kadhalika zimefungwa zote sasa zimekuwa ni magala ya kuhifadhi makontena ambayo zinatoka uchina ambayo inaajiri makowatchman bili tatu namna hii peke yake ni aibu kubwa sana mpaka tufufushe viwanda vyetu na tuelete vingine zikuje pande hii tuangalie ni kitu gani inafanya hizi makampuni zitoke katika nchi yetu ziende katika nchi zingine hapa pande nyingine ni mambo inaitwa jiu uh, na itaji bureaucratic red tape eh yeah? hii ya ni ya ile vikwazo ambavyo vinawekwa na umma watumishi wa umma pili ni mambo ya mwendo msingi infrastructure yani kwa mfano bei ya stima nakuta iko juu sana kule uh, hapa kwetu ina stima inaozwa kwa shilingi I mean, uh, ile sendi ya Marekani 14 15 per unit kule Miss Egypt ni ni, ni, ni senti nne peke yake kwa hivyo hiyo ni gharama kubwa sana kwa hizi makampuni mmoja ya ambao inawapeleka nje la tatu ni mambo ya ofisadi ofisadi imepanda sana katika taifa letu rupu hapa na pale nne ni mambo ya ushuru kiare ina sumbua makampuni mengi zaidi sababu ya ofisadi tu hiyo na kuna maofisa wa kiare wanaingia kwa kampuni wanasimamisha kazi wanasema wanafanya ukaguzi alafu naambiwa ati wanapewa assessment ya bilioni moja ulipo shuru lakini wanajua wewe kweli una daiwa tu milioni 200 unawekwa assessment ya bilioni moja alafu naambiwa sasa toa milioni 100 ya yetu na nyingine ulipo kwa serikali alafu serikali inapoteza hiyo milioni mil, 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 100 hapo sasa hii inafanyika kampuni mingi sengine inakuta umefungwa ume, umefunga kampuni yako ati unadai ushuru sasa ile umefungwa ukiona ikana kampuni imefungwa namna hii tayari wale ambao wa, wadeni wako wanakuja na hii kampuni inaanguka eh, eh wafanyakazi wako pale walipata mshahara sasa kampuni yako inaanguka kwa sababu ya hii mambo ya kiari na afanye eh, kiari ndogo ndogo natakikana mazingira iwe ushuru isiwe kwa juu sana iweke kiasi lakini ipanuliwe ili iko watu wengi ambao wanalipa kila mmoja analipa kiasi kiasi utapata pesa nyingi zaidi this one relates to um there is a report that was released ya kwamba uh, invest 9 trillion in abandoned ama stalled projects do you think this is viable uh, uh, or this is good economics for the country it is not good economics it does not make any sense to waste public funds in unviable economic ventures i will tell you for a fact um, there are certain uh, enterprises which are best run by private sector for example you ask me about the sugar industry which has uh, okay posed a serious challenge to this government the sugar sector is best run by the private sector not as uh, state corporations and if you just look at what uganda has done uganda liberalized and um, basically uh least those uh, enterprises so suluni nini suluni kulis this all these sugar companies to the private sector 
to run them. You won't be having this problem of having to produce billions. Like right now, on the Mashuja Day, the president announced 1.5 billion to be given to the sugar uh, factories, which they are now distributing. But that is just going to be palliative. It is just a temporary measure because by the time, this time next year, they will again be demanding more to be, to, to be released. But a sustainable solution is to leave, to transfer the, the, the headache and the burden to the private sector. They will be run more viably uh, uh, commercially. Uh, it's now like uh, 10 months to the general election. Now, Kama is a mouth, as it is said, a one day in politics is a very long time. Anything can happen between now and the uh, 9th of August 2022. Tunajua pre and post election parts agreements. Saizi, tunajua nafanya na Uru Kenyatta. If anything, inaweza fanyika kubaya, eh, serikali ya eh, jubili, maybe isambaratike, eh, ama after the elections. Tunajua kuna ruto, tunajua kuna hoka. Who do we be willing to work with? Maybe eh, signing those parts before or after the elections. Kuna raila, uh, kuna raila wewe, kuna ruto, na kuna hoka. Who do you feel free more to work with? Of course, you know that uh, uh, me and Oka, we come from the, the same background. So that goes without question. You ask me a non-Christian uh, whom I would feel free to, uh, to work with. And we already, of course, working with Uhuru uh, Kenyatta. But as you know, he's uh, going to retire. But uh, he's got his, his party and his people. And we are working very closely with his party and, and his people. We will continue to work together. Uh, and uh, we will have no problem working with, with Oka because we worked together uh, before. What about Ruto? Umefanya na Ruto for a very long time before um, part ways. Uh, if it happens, if anything happens, would you be willing ufanya na Ruto? Uh, I don't know what, in what context you're talking about. <laughs> Ruto is a Kenyan like any other, other Kenyan. Uh, but in, in what, what context? Uh, 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 we'll be, be happy to see him uh, play a role as another Kenyan. Uh, I will be very happy to welcome him as a leader of the opposition in, 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 in the government that I'm leading. Okay, tunapo helekea kutamatisha kwa sababu munda hume yoyoma kidogo. Uh, mwito wako kwa wa Kenya, azimio la umoja, na mwito wako tunapoelekea katika uchaguzi mkuu na pia uh, ili tuelekee tu pamoja ama ushikanish, uh, kushikanisha maswali haya mawili uh, pahali kibaki alituachia na pahali tuko ni kama tumeenda chini zaidi kiuchumi sasa serikali itakayochukua itaanzia wapi leo kuna kwamba ndio mimi na kibaki tulikuwa pamoja kibaki one mimi ni kweko, waziri wa barabara na uh, ujenzi na uh, kibaki tu nikawa mimi ni waziri mkuu ambao mimi ndiye nilikuwa na kuwa kama <coughs> kiranja ya serikali uh, kwa hivyo tumefanya mambo mengi pamoja tulianzisha hii azma ya uh, uh, yani ruaza ruaza lo 2030 vision 2030 ambayo tulikuwa na wataalamu wengi tulikaa nao pamoja na tukaangalia kama sisi kama wa Kenya tumetoka wapi tuko wapi tunaelekea wapi alafu tukasema tunataka Kenya kifike mwaka 2030 iwe imefika kiwango hiki kisha tukaangalia tufanye nini na nini ili tuweze kufika huko tukaya vile vita ambayo inaitwa ni vinara vya hiyo mradi yani uh, flagship projects kwa mfano hii uh, SGR 
Reli kutoka Mombasa hadi Nairobi uh, ile Lapset ya Lamu ile ICT uh, city ya uh, Konza uh, ile special economic zones kule Mombasa, Lamu na Kisumu uh, tourist resort centers ya huko Mombasa Lamu, Isiolo, mpaka Lake Turkana uh, na kadhalika. Hizo zilikuwa ni miradi ambayo ziliweka. Na zingine zingekuja uh, kama tungekuwa tunaendeleza hiyo mpango vile tulikuwa tumeweka pamoja na bwana Kibaki. Ya ni, ni sasa tulikuwa vile vile na ile um, jopo kazi ambayo iko inaitwa NESC National Economic and Social Council ambaye ilikuwa inakutana na kila mizi, kila baada ya miezi mitatu tulikuwa na wataalamu wengine kutoka Singapore Malaysia Korea Kusini na Uingereza walikuwa na kuja pamoja na sisi hapa na kila miezi mitatu tulikuwa tuna tunaangalia mambo vile vilivyo hiyo NESC ilikuwa na marehemisho mimi nilikuwa mwenyekiti mwaka Februari mwaka 2013 nijakutana mpaka wa leo tena okay sasa so, sikili mimi ni kwamba mimi najua pale tuliwacha na kibaki yeah. kabla tumalize tukiingia tutajua pale ya kwanza na kuendeleza hiyo mpango vile tulikuwa tumepanga kabla tumalizie tunaona uh, president uhuru kenyata anakuja kumaliza taamu yake ni kweli wao umesema ujaingia kwa jubilee ndani umekuwa tu unawasaidia kazi e, tunaona uhuru kama president kuna vitu amefanya ambazo kweli wa Kenya wameona wamefanyiwa kazi kuna vitu zingine wa Kenya wanaona uhuru ajatimiza vile alikuwa amewaahidi especially tunaona Ruto kama deputy wake amesema the first term walifanya vizuri lakini hii term ya mwisho vile wewe ulijoin uhuru aja ajafikia ile maendeleo alikuwa anataka kufanya utajitoaje as you begin your campaigning for 2022 for you or for whoever you will appoint ionekane hiyo kuanguka kwa jubilee kutofanya kazi wewe ukuwa mmoja wenye walifanya wa Kenya wazipate hiyo maendeleo simply because you were part of the government mimi nilisema acha nirudie tena manake uh, ile kuna tofauti na ukweli na porojo ha huh? ukweli ni kwamba jubilee imefanya kazi kipindi cha kwanza awamu ya kwanza kutokea 13 hadi 17 ya pili imetoka hapo mpaka sasa sasa wakati huu uhuru amekuwa anafanya kazi peke yake unake naibu wake kwa sababu alikuwa anapinga handshake amekuwa yeye anapinga yoyote ambayo uhuru unafanya amekuwa kwa campaign kwa miaka hizi zote huku akipinga serikali lakini ukiangalia kwa pande ya miundo msingi mimi nafikiri wamejaribu sana uhuru wamejaribu sana ikipindi ya pili uh, kuliko vile kipindi yao ya kwanza uh, yale ya kwanza walipata kama sisi na kibaki tulikuwa tumeshaweka mpango mingi kama hiyo SGR ambayo wanavunia sasa sisi tulikuwa tumepanga hiyo tukaweka ma, ma wataalamu ikachorwa mpaka tukaweka tenda tulikuwa tumechapeana kandarasi hiyo SGR walipoingia wakafutilia hiyo kandarasi wakarudia tena wakafanya tenda mpya na gharama ikapanda sisi tulikuwa tumeweka kwa dola bilion mbili na laki saba. ikatoka hapo ikaenda mpaka ikafika tatu na laki sita ikaingia nne ikaenda mpaka nne na laki tatu karibu maradufu hiyo gharama ikapanda lakini mpango yote tulikuwa tumeshaweka sisi wenyewe na kuna 
mradi namna hiyo tofauti 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 kwa hivyo yale mproje ambayo Ruto anaeneza ati walikuwa wamefanya kazi mingi wakati alikweko si kweli hata kwa upande ya mabarabara hizo ma kilomita anasema mingi yao imefanywa katika hii kipindi ya pili hizi ambayo uhuru amekuwa akifanya kazi peke yake mimi nimekuwa tu nakitoa ushauri kwa nje na mimi siko ndani ya serikali si lipo chochote na serikali mimi naombia hapa ni mbaya hapa ni mzuri na kadhalika okay lakini kwa sababu mimi niko na experience ya kuendesha ombi serikali sasa labda unataka kusema nilikuwa nataka tukuulize kesho tuna expect you are coming to Kambani eh, program yako itakuwa haje najua si watu wote wataweza kufika kwa hiyo mkutano ya ya wote eh, the program itakuwa namna gani na kwa wale wengine pengine watafika eh, ni ujumbe gani unakuja kuwapea watu wa kutoka Lower Eastern kabla ya jibu hiyo swali juzi mimi nitangaza mambo ya uh, social uh, uh, protection mambo ya kusaidia uh, watu ambaye hawana mapato watu wengi wajelewa hii mpango hii ni mpango ambao ni mzito sana katika nchi zingine maana yake tunaona tunabadilisha utawala katika taifa letu beleni ilikuwa wananchi ni wanakwenda kutafuta serikali hiyo inatokana na ile mambo ya ukoloni serikali ya ukoloni ilikuwa iko pale kutawala wananchi wananchi ni walikuwa natafuta serikali lakini sasa nchi ambaye ni uhuru nataka serikali inatafuta wananchi kuwasaidia wananchi ukenda nchi ya Brazil wako na hii mpango ambayo inaitwa social protection hata huko nchi ya Namibia wamefanya hiyo hiyo kitu pale ambayo wana serikali inahakikisha kwamba wananchi wako na social security hakuna mtu yeyote ambaye analala na njaa bila chakula katika bara ya Ulaya hiyo mpango imenea sana ukenda kule Uingereza kama wewe una kazi unajiandikisha pale kama wewe umepoteza kazi yako kwa mfano umefutwa kazi au kampuni ulikuwa nafanyia ime, imeanguka unaweza unajiandika pale kila wiki unaenda pale unapata dole na baadaye ukipata kazi una jina yako inatolewa pale una, sasa wewe unapata mshahara ndio sababu nimesema tunataka kuleta hiyo social protection program hapa na nimesema ati vile wataalamu wetu walikuwa wamefanya um, um, hesabu yao wamejua ya kwamba kuna watu milioni mbili jamii ambaye hawana mapato yote na tukasema sisi tutakuwa tunapeana kila mwezi kwa hiyo jamii shilingi 1000 mpaka lakini sio ati permanent kama kuna mapato yameingia huko inatolewa hiyo ni mpango nimesema hiyo ni ahadi ni, ni ahadi uh, sio tu poroja ambayo sisi tunasema na tunajua ya kwamba tunaweza kumudu wataalamu wetu siari wameshafanya hesabu kujulikana kwamba uchumi wetu inaweza kubeba hiyo mzigo sasa vile unaniuliza mimi kesho tunaelekea ukambani na kuambia wakamba baba anakuja mimi nakuja nataka niende niwe na mazunguzo niwe na gumzo na jamii wa wakamba e, watengine watatoka huko pande wa kitui mimi nitatoka masaku ndio zatoka huko uh, makweni mkutano utakuwa kule wote huko makweni na tutakuwa na wale madelegates mimi nakwenda tu ku kukaa nao kuongeza maswali 
tuta watanieleza mimi mambo yao yote shida ambayo wako nazo na mimi vile vile nitabaleza vile mimi nafikiri tunaweza ku kushauriana pamoja na yani mimi nataka ushauri washauri sio wa, wafuasi tunakwenda ku kuzungumza pamoja ili tutoke na ile mpango huko ambayo tunaweza kutekeleza tukifanya kazi pamoja mm-hmm. baba swali la mwisho uh, watu wengi wakisikia ukambani usikia eneo ambalo ni kame um, eneo ambalo halina maji na kuna kikundi kimoja mimi ni mwanachama mm-hmm. cha wanahabari kinaitwa network for media women in kenya na scribes 254 mm-hmm. nikitoka hapa bila kukuliza ili swali watani sijui nitatolewa nita wanasema nitaleftishwa um, ni swali ambalo linahusiana na maji tuko karne ya 21 21st century na wakenya wengi they don't have access to clean water is this normal to you definitely not kuna kibili wanavyosema maji ni uhai bila maji hatuwezi kuwa na, na maisha kwa hivyo mpaka tu, tu, tutumie mbinu ya kupatia watu wetu maji Juzi nimetoka upande ya Dubai. Kuna ni jangwa. Akwenyeshi hata kwa kati kidogo. Lakini wana maji ya kutosha. Najua wanafanya nini? Wana toa maji ya, ya, ya bahari. Wanatoa chumvi. Alafu wanaweka hiyo watu wanatumia. Hapa kwetu vile mmesema asoka hapo kambani kubwa unyesha sio ni kabla ukama ijakuja wakati mkoa inanyesha inanyesha kwa fujo kabisa mko inakuwa na mafuriko hiyo maji inachukuliwa inapelekwa ndani ya, ya mto mto inabeba inapeleka baharini bahari haina haja na maji na maji ya kutosha tuko na haja na maji katika nchi kavu hapa mpaka tutumie mbinu na tunaweza kutumia mbinu kwa njia rahisi zaidi kuliko wale watu wa Dubai. Mhm. Sasa ile hiyo maji na ina ina mbwa inanyesha tunavuna hiyo maji. Mm-hmm. Na jenga mabwawa na vidimbwi hiyo maji tunavuna. Ili wakati ukame ikija tuko na maji karibu na pale wananchi wanaishi. Tena kuna maji ingine adhini huko chini hiyo maji vile vile tunaweza na chimba na toa na furusha na fereji naleta karibu na vijiji pale watu wanakoishi eh? na wananchi sisi wakina mama wasio wanatembea makilomita sijui ngapi wakienda kutafuta maji hiyo yote yanawezekana katika taifa letu ni ndio njia ambayo sisi tutaweza kufanya maisha na kuwa rahisi vile vile watu wetu wazoe kuishi pamoja in a planned manner. Unaikuwa kama wanaishi kwa vijiji vijiji inakuwa rahisi kuleta huduma. Inaweza kuleta maji, inaweza kuleta sitima, inaweza kuleta uh, ni, uh, shule na uh, hospitali karibu na wananchi. Uh, huduma hizo. Kwa hivyo hiyo ni vile mpango ambayo mimi niko naye bila walifanya kule Korea Kusini the general park shunghe and the revolutionize rural life ya, ya, ya watu wa Korea mm-hmm. ili tuwache mashamba inaweza kulimwa kwa njia ya, ya kisasa mm-hmm. na tunaweza kunyonyesha maji kwa hizo mashamba mm-hmm. na tunapata mavuno mengi zaidi mm-hmm. maisha itakuwa sawa sawa katika risabu yetu you are parting short baba tukimaliza na tunakupatia sekunde chache sana ya kutuma salamu Mimi salamu nataka kutuma kwa jamii ya Wakamba Na mimi nawaambia ati tuko na changamoto kama Wakenya wote ya kuhakikisha kwamba tunaridhisha jamii ambayo zinakuja sasa Kenya ambao ni tofauti na yale ambayo sisi tuliishi Na hii ni jukumu ya kila mtu mimi na hakika ya kwamba kamba kama wakenya watazimama imara 
na wakenya wengine wakamba wamefanya mingi zaidi e, mwindi wa mbingu alifanya mengi sana kutetea haki ya wakamba Paulo Ngei alisimama imara kabisa kupigia haki ya wakamba hmm? uh, Jedi Kali uh, alisimama imara mzee Ndenge ambaye tumpoteza juzi hao ndio wanasema the kamba heroes na tunasema wakamba wako na nafasi kuchangia katika mabadiliko katika taifa letu la Kenya na mimi niko tayari kufanya pamoja na wakamba asante baba asante na karibu kambani kesho e, tutakuwa kama Musi tutakuwa live huko bado tuongee na wakamba na tumeshukuru vile umekubali tuongee na wewe wakamba wasikize kwa hivyo tunasema shukrani sana shukrani saitu fm also tunasema asanti mbaito inamaanisha watu wetu kwa hivyo ukienda ukambani waambie mbaito mweaseo watu wetu mko wazuri wasia ingi yeah. asanti baba asanti sana na asante Mm-hmm. 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 Mm-